Ciao amici, ben ritrovati. Oggi purtroppo mi devo prostrare letteralmente al vostro cospetto chiedendovi umilmente perdono. Che è successo? Qui, come vedete, ci sono tutta una serie di accumulatori, alcuni dei quali sono quelli dei veicoli che ho parcheggiato sotto casa e che puntualmente nel periodo invernale, per via del poco uso di alcuni di questi veicoli, io vado a smontare e sottopongo in casa a dei cicli di, di ricarica, di ravvivamento eh, praticamente ogni tre settimane, ogni quattro settimane e non li uso. Al contempo vedete che ce ne sono più di uno, insomma eh, qui ci sono anche altri accumulatori che non sono più buoni dal punto di vista veicolare e che però insomma uso in laboratorio per avere giusto quei 12 volt che Qui a fronte di un basso consumo si possono usare mentre nel veicolo insomma il motorino d'avviamento non lo fanno girare. Quindi in programma sostanzialmente avevo un video nel quale vi avrei mostrato come funzionava nella fattispecie questo tester da 3,99 euro comprato al Lidl che altro non dovrebbe fare che venirci a decantare eh, il buono, medio o cattivo stato dei nostri accumulatori. E prima di farvi questo video mi sono detto ora do una caricata a tutti quanti, li metto in uso con un motorino elettrico da 12 volt per qualche minuto in modo da avere comunque una tensione risultante eh, quanto più veritiera, quanto più verosimile rispetto a una, un accumulatore montato su, su un veicolo e poi vado a eseguire il test. Solo che cosa succede? Che io come un bambino piccolo, curioso, ansioso di, di vedere le sue cose, ho testato, ho usato questo, questo tester su alcuni di questi accumulatori appena, appena caricati. Sostanzialmente eh, avranno avuto circa 12,8 eh, volt di tensione e in questo sono andato ad apporre il tester anche a questa, a questa batteria Varta che in questo momento è sotto carica tramite i caricabatterie glorioso analogico che sta fornendo 6,2 volt a 2 ampere. Ora, quando io ho collegato questo, tutte le lucine si sono accese, anche quelle di verifica alternatore, e eh, allo scollegarlo, quando poi eh, volevo seguire comprovando eh, altri accumulatori, praticamente è risultato morto. L'ho fritto vivo, come si, suol dice, come si suol dire. Però c'è un però. Allora, intanto nelle istruzioni qua ci dicono che c'è una tolleranza che va da, anzi c'è un range d'uso, non una tolleranza, eh, che va da 5,5 volt a 15,2. Ripeto, qui avevamo 16,2 volt. E... La domanda fondamentalmente è, può mai bruciarsi un coso del genere per un apporto di tensione del solo 5% in più? Perché se andiamo a considerare 15,5 e 16,2 voglio dire il 10% è circa un volto e mezzo, la metà eh, calcoliamo 0,7 e quindi insomma da 15,5 a 16,2 sono per l'appunto 0,7 volt, il 5%, cioè col solo 5% di, di apporto in voltaggio questo si brucia, bella cagata direi io, anche perché questo qui viene venduto come tester sia per accumulatori sia per alternatori. Eh, nel manuale di istruzioni ci vengono a dire che l'alternatore, il veicolo, deve essere messo a circa 2500 eh, rivoluzioni al minuto e eh, con questo regime va testato l'alternatore che chiaramente produrrà sempre molto di più rispetto a quelli che sono i canonici 12 volt e mezzo circa che occorrono al, all'accumulatore per funzionare, per insomma per dar luogo al movimento del motorino di avviamento. Un accumulatore sta sempre sui 15, 15 e mezzo, con picchi anche 
di 16 volt. Quindi il fatto che questo si bruci già denota la scarsità dei componenti interni. Ci sto a piangere sopra? No, sinceramente l'accetto da qualunque, lo prendo, lo butto e me ne compro un altro, caso mai mi dovesse servire. Fatto sta che nemmeno mi serve, cioè io mh, nel video volevo soprattutto denotare l'inutilità di uno strumento del genere a fronte di quando poi magari insomma uno ha un tester tradizionale usi questo ti dà dei valori precisi e non dei led eh, con una scritta prestampata a fianco e riesci a fare tutto quanto a ragion veduta e quindi di questo adesso andiamo a fare l'autopsia e cerchiamo anche di capire cosa c'è dentro nonostante comunque le mie limitate conoscenze in termini di elettronica che possono essere definite medie e però cosa, cosa evidente è che tutto sommato voglio dire, la, la, la qualità di uno strumentino del genere insomma, è assolutamente limitata ora se io l'avessi usato per testare un alternatore magari mi sarebbe successa la stessa roba cioè eh, mi saltava da un momento all'altro e non essendo poi in garanzia mi restava semplicemente un, un coso plasticoso da mettere nella differenziata tra plastica, metalli e, e alluminio. Quindi vedete voi se una roba del genere vi può interessare quando ve la beccate nello scatolozzo del discount oppure se si tratta di qualcosa che nonostante un prezzo comunque esiguo di 3,99 euro meglio lasciare a quei galantuomini del, del discount piuttosto che portarcelo a casa e mettere monnezza su monnezza quindi ora io completerò il mio ciclo di ricarica felicemente e questo qua eh, chiaramente insomma dovrà fare la fine che, che merita d'accordo nuovamente mi scuso perché mi sarebbe piaciuto comunque eh, farvi vedere come, come si comportava anche se a un certo punto sapete il responso di questo apparecchietto qua è semplicemente batteria carica batteria carica per metà e batteria scarica cioè eh, non, non ti va a dare niente di più e soprattutto il responso questo qua lo va a dare in base non tanto all'effettiva eh, capacità in termini di ampere residuo all'interno di ogni accumulatore ma semplicemente fa un, un calcolo medio per quello che è il voltaggio eh, rilevato e ti va ad accendere il, il led relativo ora quando lo apriamo vedremo che dentro c'è una cosa estremamente semplice che voglio dire da, da una parte ce lo, far, ce lo vogliono far vedere come un oggetto mistico un tester per accumulatori poi vediamo dentro che si, ci saranno questi sei led tre per le batterie e tre per l'accumulatore che alla fine vanno proprio in funzione di quello che è eh, la, la, la tensione che, che riceve tramite questi morsetti insomma una, una discreta boiata risparmiatevi i soldi in soldoni d'accordo comunque io purtroppo <ride> ho fatto il bambinone e questo è quello che è il risultato mi raccomando pensateci bene prima di, di buttare soldi per queste cose magari insomma eh, prendete qualcosa di più funzionale un saluto e alla prossima ciao